大司空尽管吩咐，只要是我能做到的，我绝对……你绝对会后悔。主上，这是做什么？是要奴婢跳舞吗？不。你平日跳舞取悦我，终日辛苦劳顿，今日何不坐于高席，陪我一起欣赏歌舞？欣赏歌舞？谁跳舞啊？停停停！音乐都起了，你为何不跳？重来这等姐妹真的就没饭吃了。奴婢说错话了，请主上责罚。姑娘，你看，青锁夫人在跳舞。阿勇，你真是的。要么不见踪影，要么。青锁妹妹好舞姿啊！要跟这些舞姬比起来，当真是一个天上一个地下。说的是啊，有这么好的舞姿，偏生要藏起来。不晓得跟谁过不去，婉儿，来的正好，陪本大司空喝两杯。阿庸真是的，一个人躲在这里看跳舞，不知道叫我一声。良辰美景，美酒佳人，这才叫好日子。阿庸说的极是。要是你喜欢，以后婉儿每天都来陪你饮酒赏舞。说得好，我受用。两情相悦，当然是开心的很呢。阿呦，你看，青锁妹妹都站半天了，无事可做，婉儿可否点舞一支？站住！我雅兴未尽，你怎能说走就走？你忘记答应我什么了？大司空府的粮食，可不是白白来浪费的。演戏做戏，不是我擅长。不过说到粮食，是我的一曲舞蹈，能赚到一年半载的粮食。大司空若是想看我跳舞，半年之后再来吧。这路是你自己选的。大司空吩咐的，我已经做过了。你这也叫做过？你可曾带着你的心过来？你所做的一切，无非是想告诉我，我费尽心力得到的，不过是个躯壳而已。阿庸，既然青锁妹妹不想跳，你又何必为难妹妹呢？青锁妹妹就是这样，不解人情世故。跳舞谁不会啊？这儿不是有个现成的舞姬吗？你跳舞给大司空看。
，安庸，不要被青锁妹妹扫了雅兴，不如玩醒酒令。住上。皇上，宫里的侍卫在不到一日之间全都换上了生面孔。大钟宰这次来势汹汹，该来的总会来。皇上，大钟宰几乎切断了宫内与宫外所有的联系，而且严密封锁了宫里的消息。奴婢只怕，怕。朕早就不怕了。皇上，这是朕的大周根基所在，将这名册送给四弟。奴才立即去。不，玉文虎虽然不动声色，但是朕知道，他势必已经将皇宫摸透了，所有的通道、密道都不能再用。要想别的法子，让玉文虎察觉不到。将军，奴婢奉旨出宫去运山泉水。运水？还有两个时辰才该运水，怎么这个时候出宫？说来话长，御膳房的一口大缸不知道怎么就全漏了，一大缸的水全没了。为此，奴才们挨了板子呢。呃，这些山泉水都是给皇上做御膳用的，大总管发下话来。若是明日之前灌不满那大缸，不够皇上御膳所用，这小的们就别想活了。将军行行好，就放奴才们过去吧。当真？当真？小的们有几个脑袋敢撒谎啊？你要是不信，奴婢身上的板子印还在呢。啊！行了，行了，行了，走吧，走吧。哎，谢谢，谢谢。走吧，走吧。哎，谢谢。站住！尹侍卫，尹侍卫，嗯，尹侍卫，已经检查过了。还是尹侍卫厉害。这一掌拍下去，就算这马城真的有咱们查不到的机关，这里面藏着的人也活不了了。
，你没事吧？我没事，没事吧？只能送你到这儿了，啊。逃了多少次，挣扎了多少次，我终究还是回到了这里站住！大司空有什么吩咐？吩咐？你以为你心不甘情不愿的跳过我？就算应付我了吗？我看你单大司空府测试这个虚名时日不短，也该收收心，学学如何做你的本分了。来，陪我喝酒。回房吧。记住，如果有一日我保不住你，你无需记住对我说过的任何话。发生什么事了？能发生什么事啊？我要风得风，要雨得雨。能有什么事啊？难道，难道是皇上？皇上有危险！不要再去给皇上找任何麻烦。当真是皇上有危险？我怎么会想不到？皇上协助你我行动，势必触动了宇文护，怪不得。怪不得什么？怪不得就你我出地坑时，我看到宇文护脸上全是杀机。不行。我要进宫见皇上。你待在这里哪儿也不能去。你，我不像你。皇上遇到了危险，你还能如此潇洒的坐在这里喝酒赏风景？宇文护已经调动了所有的兵马，暗中围困了皇宫。现在去皇宫，无一送死。是我闯的祸，就算是死，我也要跟皇上一起死。我不像你。眼睁睁看着宇文护威胁皇上的安危，却不闻不问。不闻不问。安顿好府里的事情，我立即去了皇宫。可等到日落，也没有见到皇上。大司空，怎么样？皇上说今天政务繁忙，不见任何人。你可禀报，是本大司空求见皇上。是，属下托宫人回禀的就是大司空求见。大司空等了几个时辰了，从下午等到现在，皇上若能召见，自然不会等这么久。大司空，还是请回吧。
住手，都别跟着我！大司空，小蝶，你怎么了？我马上去找太医来。不要走，奴婢怕等不及大司空回来。奴婢从皇宫里逃了出来，顺着。顺着司空府的狗洞钻了进来，一直躲在草丛里，只怕见不到大司空。现在好了，总算见到了大司空。宫里究竟发生什么事了？皇上知道自己危险，命令奴婢，拼死也要把这本名册送到大司空府来。皇上真的是个好人，奴婢不希望他出事。出生，宫里情形如何？有无互动手吗？上一次，皇上跟马将军他们密谈，被大虫仔发现，已经激起了大虫仔的怒火。昨天，皇上假装消失，又把了大虫仔也在御书房。今天早上，皇宫里就驻扎了许多大虫仔府的人。小弟，说什么？是为了加强内宫警戒？实际上，是把皇上软禁起来。大司空，求求你，救救皇上，救救你！你放心，这我绝对不会让皇上出事。想救他，可是没想到我会害了皇上，害了小蝶。你跟我来兄长少时最喜读书，凡尘俗事世态炎凉，其实他都不屑一顾。如今却为了我，甘愿四处筹谋，笼络人心。你细看这些文字，皇上写的是“无地弥罗秃”，他是想说无地吗？看，但这绝对不是简单的笔误。原来皇上早就……这本名册是他为你打下的根基，只有不辜负他的期望，才能对得起他这一片殷切之心啊！我知道，成大事。不免要有牺牲，可我只剩这一位侯兄长，断断不想再失去他了。我真的不想。拿好。原来。只把他带在身边。物归原主，天经地义。请坐，拿好。宇文邕，我……你随时都可以离开这个是非之地，我不能让你有任何危险。一起搏一搏
，你说什么？一起搏一搏。你要知道，做了这个决定，可就……我不怕。难不成你心中已有妙计？其实算不上什么妙计。现在这种情况，不管怎么做都会有风险，根本就没有什么所谓的万全之策。依旧是，置之死地而后生。如果当中有一点差错，就会满盘皆输，不但保护不了皇上，还会把你我搭进去。所以，我们要有万全的信心。置之死地而后生。嗯，置之死地而后生。青锁姑娘，请通禀一声，我们夫人求见大冢宰，大冢宰夫人。青锁姑娘，请稍等，卑职这就去禀告。青锁姑娘，请。嗯。青、嗯、锁，拜见姑父姑母。免了，袁青锁，你不在大司空府，来这里干什么？青锁是来请罪的。青锁，你这是干什么？快起来！说来听听，你犯了什么错？我错就错在，忘记了姑父姑母的养育之恩，一心只想着出去，还想要什么自由？可是，那高长恭是靠不住的，而大司空和皇上也并非是我所想的那样。是宇文邕欺负你，伤了你的心？是我伤了姑父姑母的心。早知你如此不喜欢四弟，寡人大可不必成全这桩婚事，让大司空府与大钟宰府都鸡犬不宁。要不这样，你搬回来吧，寡人自会向四弟要休书一封。你再找个人家吧，姑父，万万使不得。青锁，你到底要做什么呀？赶紧跟你姑父说个清楚，起来嘛。青锁，只求姑父能够给大司空留一条生路。我发誓，我会听从姑父姑母的安排，探听皇上跟大司空的行踪想法。哦，还有，我会尽全力。协助姑父寻找镇魂珠。你竟然敢跟寡人讨价还价了？青锁不敢，我只是悔不当初。我看你八成是听了别人的怂恿。皇上是一国之君，四弟是寡人的兄弟，大司空，谁敢打他们的主意？那不是自取灭亡吗？你还是回去吧。皇上，我不敢奢望，我只请求姑父饶恕我，放宇文邕一马。你不是不喜欢四弟吗？怎么现在倒是殷殷关切，一心护着他呢？我现在才明白，当初姑父将我指婚给大司空的苦衷。大司空他的确是个好人，他对我的情深意重，我无以为报。我只想协助姑父。成就大业，跟随大司空，隐居生活，辽度残生。隐居？是，我也与大司空商量好，朝廷国家有皇上和姑父做主，本来就不用大司空操心，所以，像四弟这样心思聪明的人，倘若隐居起来，不是太可惜了吗？恐怕。不止如此吧，姑父英明，青锁，恳请姑父收回成命，别让严婉嫁进大司空府。青锁，太晚了
。姑父，如果姑父能够答应青锁的心愿，青锁必将竭力协助姑父，万死不辞。后天便是四弟迎娶阎婉之日，朝堂上下无不知晓。这亲事是寡人撮合的，你叫寡人如何开口？如果是阎婉，她不肯嫁呢？青锁，婉儿的心事我知道。她日思夜想，就是为了嫁进大司空府。眼下马上就要成亲了，她怎么可能反悔呢？我只是说，如果阎婉她反悔，那就不会有辱姑父的颜面。青锁一定会极力效力于姑父。嗯，你的心思寡人知道了，去吧。姑父，还不走？是，青锁这次回大司空府，一定会为姑父探出个究竟。青锁告退。这孩子是怎么了？怎么突然转性子了？他哪里是转了性子，分明就是看明白了形势，想跟大司空双宿双栖，趁机开溜。那镇魂珠呢？聪明的话，就不会在找到真正的镇魂珠之前溜走。啊！青锁。啊婉儿的手艺可比得上那些自以为侦查很香的下人。这真的是茶叶？怎么？难道阿英觉得不香吗？就是因为太香了，我实在是分辨不出这究竟是茶叶还是鲜花。婉儿姐姐斟的茶，大司空自然会觉得分外的香。妹妹这是擦了什么香粉？连说话都带着一股香风呢。哎，圣人说的好，独乐乐与人乐乐，熟乐。大司空与婉儿姐姐独自坐在这儿品茶，把我青锁撇在一边，未免有点说不过去了。是好茶，风景也好。你什么时候转了性子？你不是最是自恃曲高和寡，不愿与本大司空和婉儿为伍吗？那是因为我今天去了一遭大冢宰府，所以心情格外的好。你去了大冢宰府？啊啊，其实也没什么，不过是与姑父姑母说说家常罢了。家常。是什么家常话会让妹妹这么开心呢？我不禁想知道妹妹跟大冢仔说的是什么家常话啊？嗯，婉儿姐姐果然是聪明，一看就是个大司空府测试的坯子。不过婉儿姐姐可要好好筹谋，不然成亲之日马失前蹄，可不要追悔莫及啊！你说什么？还有大司空。你也要小心东窗事发哦，袁青锁。好了，我就不打扰大司空跟婉儿姐姐的雅兴了。青锁告退。阿、哎、呦，风言风语不必理他。哎呦，婉儿突然有些不适，能不能先回去歇歇啊？莫不是被青锁那丫头气到了？啊，可能是天气有些湿冷，着了风寒。好吧。
锁妹妹，婉儿姐姐，你刚才不是在陪大司空喝茶吗？怎么现在行色匆匆的，想去哪儿啊？碧香，你先回去吧。是。妹妹，坐。我是想知道，妹妹为什么会说我在成亲当日会马失前蹄？难不成妹妹想让我出丑吗？姐姐可是大司空宠爱的人，我又怎么敢呢？妹妹说话就是这样不爽快，都快是一家人了，何必遮遮掩掩的？一家人，我可从来都没有把你当成一家人啊！袁青锁，不要以为你是大冢仔夫人的侄女，我就拿你没办法。别忘了，我可是大冢仔亲自做主，是因为我不肯，大冢仔才把你派进来的吧？如果说我到大冢仔府走一走，并且告诉大冢仔，我会把他交代的事情办好。更何况我已经有了眉目，你说大冢仔是会替你做主呢，还是替我？袁青锁，你何苦如此？你对阿庸必无半点恩情。你，你怎么知道我跟大司空就没有半点恩情？还是你一直在心里暗中忖度，暗中祷告？想让我跟大司空没有半点恩情，<笑>我之前确实对大司空没什么感觉，可自从落入了某些人跟外人勾结涉及的陷阱，死里逃生之后，我对大司空啊就心生好感，想要跟他长相厮守下去。像宇文邕这么好的男人，我又怎么会拱手相让呢？原来你是对大司空动了真情，看来你也并非草木。但是，我严婉也不是好惹的。你以为你替大冢仔做事，我就会离开大司空府，离开阿庸吗？袁青锁，你也太小看我严婉的本事了。说得好，我知道你是堂堂刺史千金，不过你好好想想，要是我找到大冢仔想要的东西，双手奉上，难道大冢仔就不会取消你跟宇文邕的婚事了吗？或许大冢仔会被你说动取消婚约，可婚约是死的，人是活的。我严婉可以不要名分，但自此以后，势必如复古之躯纠缠着阿庸。到时候，你只能抱着大司空府侧室的虚位子，夜夜寂寥，听我和阿庸夜夜笙歌了。你，我只是暂时没有找到大冢仔想要的东西，可总不成，功劳是你的，人也是你的，袁青锁。鱼和熊掌不能兼得，你不要太得意了。如果我把功劳让给你，你就能离开宇文邕了吗？我且骗他一天，等我完成了大冢仔的命令，谁敢我，我也不会离开宇文邕的。我会。那你会去找大冢仔，主动请求取消婚事吗？我会去。我不信。信不信在你，我来大司空府不过是为了完成大冢仔交托之事。至于阿庸，我是动了心，但是我更知道该如何保命。那好，我就信你这一次。那一天，我路过书房，看到宇文邕拿着一颗珍珠，穿在一串珠链上，我很好奇，便走近偷看，没想到那串珠链却发出了隐隐的风声。燕婉，只要你能拿到珠链，就大功告成了。什么样的珠链？在哪儿？那串珠链就在。袁青锁。阿阿庸。婉儿，你不是说身体不舒服，回房休息去了吗？啊，我恰恰走到这里时愈发的不舒服，幸好碰到了青锁妹妹。袁青锁。你今天做的事、说的话太多了，跟我走。哎，我还有话要跟婉儿姐姐说呢。哎呦，宇文邕，哎呦，哎呦，你倒是生了妹妹啊！是你自己进去，还是我请你进去？还不进去！来人，住上！住上！把他给我看住了
，没有我的允许，谁都不能放他出来。是是。婉儿，可还是不舒服。我马上陪你回房，后天就要成亲了，别累坏了身子。阿勇，可是青锁妹妹她……不必理她，都是疯话。走吧。好吧。你这侄女倒还是有些性子，只可惜不得其法，事没做成。反倒叫四弟给关了起来。这丫头是昏了头了，像个没头苍蝇，到处乱撞。这一下子闯出祸来了，再如此下去，不知道该如何收场。袁青所素来倔强，但不失温婉。四弟看在你我的面上，也对青所颇为照顾。这次。怕是事出有因。莫非，青锁真的知道了什么秘密？四弟不肯让他来禀报，所以找借口。夫君，不如派人去打探一下吧。青锁被关在小院里，尸位林立，怕是进不了他的身。嗯，我看，倒不如这样吧。叫鸳鸯以妾身的名义，给青锁送些糕点。亲戚之间来往，也是常事，倒也不显得张扬。还是夫人想得周到。多谢夫君。来，婉儿是嫌婉儿今天的妆容衣服不好看，还是没有？婉儿都看出来你不高兴了，是我做错了什么，惹你不开心了吗？哪里，我看中的女人，只有婉儿能教我。教你怎样？啊，本来是好好的一天，都让那个袁青锁给搞砸了。青锁妹妹就是那个性子，过两天就好了，何必怪她？来。我陪你喝酒。主上，大钟宰府的鸳鸯奉大钟宰夫人之命前来探望夫人，给夫人送来了糕点。参见宇文大司空，严姑娘。有劳鸳鸯姑娘了。青锁身体微恙，正在休息。你此时去见她。奴婢不敢打扰青锁姑娘，奴婢等着便是。鸳鸯姑娘毕竟是嫂夫人身边的红人，我也不敢多想。不过青锁这一睡，怕是要到明日清晨了。还请鸳鸯姑娘暂时回府，待明日青锁病体稍愈，我自会带青锁到大钟宰府去回礼。奴婢不敢，奴婢就此告辞。鸳鸯姑娘，你没事吧？腿，奴婢的腿好疼。你动一下试试看。哎，不行，疼不能动。怎么这么不相信啊？楚总管，快把鸳鸯姑娘送到厢房休息，找太医过来看一看。是。还有，叫人去给大钟宰府报个信儿，就说今夜鸳鸯姑娘不回去了。夜里路重湿滑，鸳鸯姑娘腿脚不方便，楚总管要派人伺候好了，不要叫鸳鸯姑娘四处劳动啊！是主上，鸳鸯姑娘这边请。平时看上去也是一副稳重的样子，怎么今日倒如此张皇失措？怕什么来什么，没心情吃饭，我出去喝酒。哎，阿勇，都演戏，看谁演得过本姑娘。
这可怎么办？虽然假装摔伤留了下来，可看样子，大司空是不许有去见青锁姑娘了。我夫人一再吩咐，要我找青锁姑娘问个清楚。哎，现在只知道青锁姑娘是被关在一个小院子里。可这大司空府这么大，我到哪儿去找那个小院子，去找青锁姑娘呢？哎，谁啊？是我。黑暗姐姐，青锁姑娘深夜造访，可是有何要事？其实青锁早就知道你来府上了，可是我一直被大司空关了起来